ปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ากระแสนิยมของกาแฟเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้ธุรกิจกาแฟเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากการจัดการของผู้ปลูกและการแปรรูปของกาแฟบางแห่งค่อนข้างที่จะขาดความรู้ความเข้าใจทําให้คุณภาพของกาแฟที่ผลิตได้เนี่ยยังต่ํากว่ามาตรฐานสากลดังนั้นทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดโครงการล้านนาไถ่คอฟฟี่ฮับขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพของกาแฟไทยให้สูงมากยิ่งขึ้นและสําหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปร่วมกิจกรรมด้วยกันค่ะได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับการปลูกกาแฟและการกำจัดศัตรูพืชของกาแฟซึ่งก็มีลุงป้านะอาและวัยรุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยเนื้อหาก็จะมีตั้งแต่การคัดเลือกพันกาแฟมเมล็ดกาแฟการเพาะปลูกและดูแลต้นกล้ารวมไปถึงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเราก็จะไปดูกันนะคะว่าไร่กาแฟของชาวบ้านนั้นเป็นอย่างไรกันค่ะกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีกกลุ่มหนึ่งกำลังไปชมไร่กาแฟของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะโดยในสถานที่แรกวิทยากรของเราได้พาไปชมไร่กาแฟที่ปลูกโดยไม่มีการจัดการที่ถูกต้องซึ่งส่งผลให้ไม่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมหลายๆท่านก็เป็นผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกาแฟก็ได้ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนานเลยล่ะค่ะและนี่คือไร่กาแฟที่ปลูกโดยมีการจัดการที่ดีเพราะได้ความรู้จากพี่ชายคนนี้ค่ะตรงนี้คือในส่วนของกาแฟที่ถูกจัดเป็นระเบียบใช่ไหมคะคือส่วนนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่แรกการปลูกการจัดระยะแล้วก็ดูแลเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้มาสามปีกว่าเริ่มเริ่มแตกต่างจากส่วนที่นู้นตรงที่ว่าปลูกแต่ไม่ได้ดูแลเพราะฉะนั้นต้นก็จะไม่มีระเบียบระยะไม่ได้เรื่องของแสงเรื่องของอากาศอาสารอาหารก็จะไม่ไม่เหมือนกันสมัยจะแย่งกันเรื่องของแง่ของผลผลิตแล้วเนี่ยแตกต่างเยอะตรงที่ว่าถ้าต้นแบบนี้ปุ๊บสังเกตได้ว่าลูกเขาจะออกรอบต้นเลยอแต่ในขณะที่ถ้าสวนนู้นเนี่ยบางต้นออกซิกเดียวบางต้นออกกิ่งเดียวบางต้นไม่ออกเลยทั้งทั้งที่ต้นใหญ่กว่านี้เพราะว่าเนี่ยสารอาหารไม่พอต้นเล็กๆที่อยู่ข้างล่างเป็นร้อยนะ่ะดึงไปหมดเพราะฉะนั้นตรงนู้นก็จะไม่บางทีไม่ติดเลยค่ะแล้วรสชาติจะแต,แตกต่างกันเยอะไหมคะถ้าเป็นรสชาติของการเก็บเกี่ยวที่เหมือนกันแปรรูปที่เหมือนกันเนี่ยรสชาติอาจจะไม่แตกต่างกันมากอย่างอันนี้เราจะเห็นได้ว่าต้นกาแฟปลูกแบบชิดกันมากๆอะค่ะมันจะแบบถูกแย่งสารอาหารกันไหมคะใช่ถ้าเกิดว่าต้นหนึ่งเนี่ยมีมีต้นลายล้อมเยอะๆทุกอย่างต้องแชร์กันเมื่อแชร์กันเนี่ยแทนที่ต้นแม่ที่มีลูกแล้วเนี่ยคนจะได้สารอาหารไปเต็มที่จะถูกแบ่งไปที่ต้นเล็กซึ่งต้นเล็กเองเนี่ยยังไม่มีลูกแต่ก็เก็บเกี่ยวสถานอาหารเหล่านั้นไปเพราะงั้นก็ทําให้ต้นแม่เนี่ยได้ได้น้อยกว่าก็จะเห็นได้ว่าแบบแสงแดดสามารถเข้าได้ง่ายส่งผลให้มเมล็ดกาแฟได้เยอะกว่าใช่ไหมคะมีผลเยอะเพราะว่าอันนี้เป็นป่าโป่งเนี่ยมีระยะทุกใบมันโอกาสรับแดดมันได้เยอะกว่าทางนู้นไม่เหมือนทางนู้นป่ามันเตี้ยมันจีดลำยายลำต่ำต้นมันเองก็เบียดกันเพราะฉะนั้นบางใบก็จะไม่ได้แดดไม่ได้แดดการทํางานของกระแสงอะไรมันก็จะได้ไม่เต็มที่ค่ะศัตรูพืชพวกหนอนพวกแมลงหรือว่าพวกหญ้าอะไรนี่เยอะไหมคะโอกาสโอกาสที่จะเจอศัตรูพืชเนี่ยเยอะแต่หญ้าเนี่ยยากเพราะว่ากาแฟก็เบียดกันแย่แล้วฉะนั้นยากจะไม่ได้ขึ้นแต่ว่าศัตรูพืชคือผลไม้บางชนิดที่มันร่วงหล่นไปแม้กระทั่งลูกของกาแฟเองเนี่ยถ้าร่วงหล่นไปสะสมอยู่คนต้นเวลาที่มันเน่าเปื่อยมันจะมีสัตว์เข้าไปอยู่กินนั้นตัวนั้นจะเป็นตัวจะไปแพร่เชื้อกันแล้วมันจะมีโรคอะไรเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟต้นกาแฟไหมคะตัวต้นที่จะมีเจอก็คือพวกพวกลาพวกเพียค่ะที่เจอแต่ถ้าลูกเนี่ยหลักๆเวลานี้ที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือมอดอมอดมอดที่ที่ที่แบบตัวแม่เนี่ยเข้ามาหากินอยู่ตั้งแต่คนต้นเสร็จแล้วขึ้นไปวางไข่ในในในลูกมันตั้งแต่ลูกยังอ่อนเสร็จแล้วลูกมันจะเจริญพันธุ์อยู่ในนั้นจนกระทั่งเราเก็บไปนั่นแหละปัญหาแล้วเราจ
คือถ้าเบื้องต้นไม่ต้องการใช้ถังเคมีเนี่ยเรื่องของความสะอาดคนต้นเมือมันมีกาแฟร่วงลงคนเก็บไปทําลายหรือไปหมักทําปุ๋ยทําอะไรซะแต่ทีนี้ในปัจจุบันนี้มันมีบางสัตว์บางชนิดที่สามารถมากินไข่ของมอดตัวเนี้ยเพื่อหยุดยั้งวงจรได้แล้วความแตกต่างระหว่างการใช้สารเคมีกำจัดสัตว์พืชอะคะ่ะกับไม่ใช้นี่มันจะต่างกันเยอะไหมคะสารเคมีก็แน่นอนอยู่แล้วก็กระทบคนใช่ไหมเวลาใช้แล้วก็พืชผลข้างข้างที่เราปลูกก็อาจจะปลูกผักอย่างอื่นด้วยเราเองต้องกินตรงนั้นแต่ว่าผมว่าถ้าใช้ธรรมชาติช้าหน่อยแต่ว่ามันก็แน่นอนกว่าแล้วก็ระยะยาวแล้วแล้วก็ดีกับคนกว่าระหว่างความเป็นเกษตรอินทรีย์แบบนี้คะ่ะรสชาติมันจะแตกต่างไหมคะถามว่าแตกต่างไหมในแง่ผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยแต่ยังไม่รู้สึกไม่รับรู้แต่แต่ณปัจจุบันก็มีห้องแลบหลายหลายสถาบันที่เอาไอสารกาแฟเหล่านี้ไปทดสอบสารตกค้างซึ่งซึ่งมันก็จะมีผลในเรื่องของการตลาดการขายมีผลในเรื่องของถ้าเกิดเราต้องการพัฒนาเพื่อที่จะไปสู่ต่างประเทศบางประเทศก็อาจจะติดกันการปลูกต้นกาแฟที่ใกล้กันมากเกินไปหรือปลูกใกล้กับต้นไม้อื่นๆจะทําให้ต้นกาแฟออกลูกได้ไม่เต็มที่เนื่องจากจะเกิดการแย่งสารอาหารกันเองของต้นกาแฟซึ่งการปลูกต้นกาแฟในพื้นที่สูงควรปลูกต้นกาแฟให้ห่างกันประมาณ2เมตรและควรปลูกในพื้นที่ป่าโปรง่งมีแสงรำไรเพียงพอให้ต้นกาแฟได้สังเคราะห์แสงซึ่งจะทำให้ต้นกาแฟได้รับสารอาหารครบถ้วนและออกลูกได้อย่างเต็มที่ในส่วนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะเจอมอดเข้ามาเจาะกินผลกาแฟนอกจากนี้ยังมีศัตรูพืชชนิดอื่นเช่นเชื้อราและเพลียแป้งอีกด้วยต้นกาแฟเนี่ยจะปลูกยากก็ค่ะแบบวิธีการปลูกแบบตั้งแต่แรกเนี่ยจะมันเริ่มต้นจากอะไรนะคะมันปลูกถึงเนี่ยผมได้ปลูกเนี่ยเลยแกนเอาปั้นระยะตอนนั้นก่อนแบบมีใครมันพูดรายละเอียดว่าจะปลูกแกงประมาณไหนคือเขาเริ่มต้นจากเอาเอาเมล็ดกระเจ้าก็เอาต้นกาค่ะแกเพื่อเราแก้มันเอาแก้มาเฮ้อเขาก็ต้องแบบคอยเฮือน้ําตลอดก็ก็จะต้องประจําเป็นก็ได้ก็ติดปลูกมานี่ปลูกไปนี่เขาเขามาเฮือก็เสื่อเพราะดินมันชื้นอยู่แล้วเนาะดินจืดอ๋อกว่าจะไงมาถึงขนาดนี้นี่ใช้เวลาเมินก็ค่ะตอนนี้ปีที่สี่ครับอ๋อสี่ปีได้ต้นน้อยเดียวอยู่เนาะถ้าเกิดว่ามีโรคอย่างอื่นหรืออื่นเราจะต้องยังไงเพราะว่าตอนนี้มันโลกมันแบบแปรได้กับบอกบอกแสงแมทที่ว่าคับตอบได้ในแท่มีโลกประเดี๋ยวนี้ที่มีจะได้กับคือหนอนนอนนอนขั้นต้นเจ้าแล้วถ้ามีหนอนนี่ไอ้เนี่ยจะได้ค่ะโน้มกิ่งฮอกแล้วก็ค่าค่าค่าหนอนในต้นเลยต้องโน้มกิ่งฮักเลยจ้าถ้าโน้มกิ่งมันก็ฮักเลยนะเพราะว่าหนอนแล้วมีขั้นมันเข้าเจาะต้นแล้วมีขั้นขั้นแล้วมันจะขึ้นไปตรงยอดอ๋อมันอยู่ในกิ่งมันก็จะอยู่ในลำต้นเลยเอาสามยอดมันตรงแม้มันก็ฮักเขาจะพอได้จะได้ว่าเอ้ยเขาคอนเก็บตอนนี้แล้วเอ๋เจ้าเพราะมันมันจะแดงไม่จะซุกเลยแบบงอมเลยอ๋อเป็นสีแดงกันเกี่ยวกับการเป็นสีแดงเนี่ยเจ้าเกี่ยวแล้วก็แม่ในแม่ออกเหลืองเหลืองไหมเจ้าแดงแดงเราเกี่ยวไปแบบซุกงอมเลยครับอ๋อครับก็เวลาอ้าเก็บนี่อ้าเขาจะเก็บประมาณไหนยังไงคะประเดียนพฤศจิกาอันนี้จะมีช่วงเวลาเก็บอยู่เนาะเก็บกิโลเมตรอ๋อดึงกันเอาสเมตรเพราะว่ามันซุกบพร้อมเหมือนเนาะเขาต้องเก็บกิโลเมตรละเม็ดใช้เวลาหน่อยแล้วก็ทำทำกะลาเองไข่ห้องทำกะลานี่คือยังไงครับคือเอาเชอรี่ไปมันบ่มีเครื่องสีเชอรี่เอาไปโบดไปโบดแล้วก็แช่แน้มประมาณสองคืนแล้วก็เอามาล้างล้างแล้วก็เอาไปแช่การเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟหากสังเกตเมล็ดกาแฟจะค่อยๆสุกจากสีเขียวไปจนเป็นผลสีแดงสดวิธีการคือให้เลือกเก็บเฉพาะเมล็ดกาแฟที่มีสีแดงสดที่เป็นเมล็ดที่สุกแล้วเท่านั้นเมื่อเก็บผลที่สุกแล้วจะเข้าสู่กระบวนการทํากาแฟกะลาคือการนําเมล็ดกาแฟไปสีหรือบดเอาเมล็ดข้างในจากนั้นนําไปแช่น้ําแล้วล้างให้สะอาดจากนั้นนําไปตากแดดไร้ความชื้นก็จะได้กาแฟกะลาที่สมบูรณ์ฝั่งของชาวบ้านก็ได้เริ่มกิจกรรมการเพาะต้นกล้าจากเมล็ดกาแฟตั้งแต่การเตรียมดินเตรียมปุ๋ยและการหยอดเมล็ดดูน้องเชอรี่สิคะและดูสนุกสนานไปกับชาวบ้านเชียว
วิธีการใช้เชื้อราในการกำจัดศัตรูต่างๆของต้นกาแฟและเมล็ดกาแฟค่ะวิธีการก็ง่ายๆเพียงนำเชื้อราไปผสมน้ำในปริมาณที่ถูกต้องแล้วนำไปฉีดพ่นที่ต้นกาแฟได้เลยค่ะจะเห็นว่าเป็นวิธีทางธรรมชาติไม่มีสารเคมีตกค้างปลอดภัยหายห่วงค่ะเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ดูการสาธิตเทคนิควิธีการคั่วเมล็ดกาแฟในลักษณะต่างๆโดยร้าน d i b o s c o Coffee Specialist ค่ะเมื่อกี้อ,อาจจะฟังดูเข้าใจยากนิดนึงงั้นเดี๋ยวขอลองได้ไหมคะอันนี้เมล็ดดิบมันก็จะเป็นแบบนี้สีเหลืองค่ะอันนี้เมล็ดดิบนะคะก็จะออกเป็นสีเขียวๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะพี่คะใส่ตรงนี้เลยเนาะทั้งหมดเลยป่ะคะก็จะใส่ทั้งหมดเราก็ต้องปรับอุณหภูมิป่ะคะใช่ครับจริงๆก็รออุณหภูมิให้มันได้ค่ะสมมติว่าอุณหภูมิมันได้ละค่ะอันนี้เราจะปล่อยตัวนี้ตัวนี้โยกโยกขึ้นโยกขึ้นอันนี้ก็รอไปใช่ไหมคะอ๋อดูสีจากตรงดูนี่เนาะอ่าใช่ครับดูจากตรงนี้ค่ะกี่นาทีคะก็เริ่มปล่อยปุ๊บแล้วก็จับเวลาเลยค่ะก็จนกว่ามันจะสุกถ้าตัวปล่อยมันจะสุกมันก็จะกี่นาทีก็แล้วแต่ละแล้วถ้าจะรู้ได้ไงเขาว่าสุกหรือไม่สุกอะคะถ้าสุกเรื่องแรกเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองสีเขียวเนาะมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยเป็นสีเหลืองสีชินมอนแล้วก็จะเป็นน้ำตาลแต่ตอนก่อนที่มันจะสุกเนี่ยมันต้องมีเสียงแคร็กก็คือเสียงมันจะดังแป๊กแป๊กมันเลยมันจะแตกใช่ไหมคะมันเลยมันจะแตกช่วงนั้นแหละถือว่าทำได้ที่ละแป๊กแป๊กแป๊กแล้วก็จับเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีก็แล้วแต่ว่าเราจะปล่อยช่วงไหนอ๋อตรงนี้ก็จะเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะนี่เริ่มเปลี่ยนสีเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวใส่เข้าไปกันก็จากสีนี้ปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นสีชินมอนก็คือสีออกน้ำตาลกลมแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆจนเสร็จสีน้ำตาลแค่พอมมีเสียงแป๊กอ๋อเริ่มแป๊กแรกเนาะใช่ครับตอนนี้เราก็มาดูอีกทีเริ่มปล่อยเลยเริ่มปล่อยนะครับปล่อยปุ๊บโอเคก็ขึ้นขึ้นเลยแล้วก็ให้ตรงนี้เหมือนกับแบบร้อนพี่เคยทำไหมไหมคะประจำครับอันนี้กับไม่ไปนิดนึงไม่เป็นไรนี่เราลองแล้วกระบวนการนี้ทำเพื่ออะไรอะคะตอนนี้ใช่ไหมครับหลังจากที่มันเราข้างในในความร้อนมันเยอะเราปล่อยปุ๊บเราก็จะทำการระบายความร้อนเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยมันเย็นลงเร็วที่สุดถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวนี้เวลามันลงมาปุ๊บความร้อนมันก็ทันสมสมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อแล้วก็จะเริ่มใหม่ใช่สรุปวิธีการคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้เครื่องคั่ว 1. นํนำเมล็ดกาแฟดิบเทใส่ข้างบนเครื่องคั่วรอจนอุณหภูมิถึงจุดที่ต้องการ 2. ดึงพันโยกเพื่อปล่อยกาแฟลงสู่เครื่องคั่ว 3. เมล็ดกาแฟที่ถูกคั่วจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีเขียวไปจนถึงน้ำตาลสามารถสังเกตสีที่เปลี่ยนไปของเมล็ดกาแฟได้จากช่องกระจกขนาดคั่ว 4. ก่อนที่เมล็ดกาแฟสุกจะได้ยินเสียงแตกของเมล็ดกาแฟเมื่อได้ยินเสียงแตกแล้วให้ทำการจับเวลาต่อไปซึ่งระยะเวลาจะส่งผลต่อรสชาติของกาแฟยิ่งคั่วนานรสชาติที่ได้ก็จะเข้มข้นมากขึ้นแต่ก็จะทําให้มีกลิ่นง่ายและรสขมมากขึ้นตามไปด้วย 5. เมื่อคั่วจนได้เวลาตามที่ต้องการแล้วให้ดึงแขนโยกเมื่อปล่อยเมล็ดกาแฟลงมาระบายความร้อนที่เร็วที่สุด 6. เมื่อกาแฟเย็นตัวลงก็จะได้กาแฟคั่วพร้อมระบายแปรรูปต่อแล้วค่ะนอกจาก
จากนั้นก็ยังมีกิจกรรมการสกัดกาแฟในลักษณะต่างๆและนี่คือการริฟกาแฟครั้งแรกในชีวิตของน้องเชอร์รี่ค่ะพอได้กาแฟก็ทดลองชิมฝีมือตัวเองกันทั่วหน้าเลยค่ะจากร้านนาไทยคอฟฟี่ฮับและคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยกระดับคุณภาพกาแฟล้านนาไทยสู่ระดับสากลและพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปค่ะ